上的端妃和甄嬛才是好闺蜜。《甄嬛传》中的端妃一出场就感觉要随时下线一样，结果却靠一格电撑到了最后。事实上，历史上端妃的原型纯怡皇贵妃耿氏，不仅身体壮硕，还为皇帝生下了皇五子红胄。历史上的耿氏究竟和剧中有什么不同呢？剧中端妃被华妃灌下了红花，不能生育，而皇帝也因此愧疚难当，经常为此去看她。然而，真实的耿氏却是为皇上生下了皇五子红胄，雍正子嗣单薄，长大。大的皇子中仅剩下了四个，分别是红石、红丽、红皱和红艳。红艳后来还被过继给了果亲王。雍正的这几个孩子虽然没有爆发出像他当年九子夺嫡那种凶险的场面，但还是有小规模的明争暗斗。当然，这仅限于红石和红丽。红皱好像继承了他母亲的性格，大智若愚，装傻充愣的当自己的闲散王爷，所以才能在这场夺嫡大战中保全自己，全身而退。历史上的耿氏和钮祜禄氏的关系。也不像剧中那样掺杂着利益。最后，甄嬛当了太后，端妃还疏远了她，反而更像是《延禧攻略》中老姐妹俩看顾着儿子，相守在宫中。事实上啊，耿氏和钮祜禄是前后脚进的王府，当时两个人都不是很受宠，并且性格也相似，都是那种不争不抢、安安静静的性子，所以两个人惺惺相惜，相处的非常不错。即使后来两人又一起进了宫，还是好闺蜜，反而是沈眉庄的历史原型千妃，足足比甄嬛小了二十一岁。即便是千妃上杆子讨好甄嬛，这感情也没法和相伴多年的耿氏相比呀、啊。闺蜜这层关系也让耿氏和儿子沾上了光。在乾隆即位后，对母亲的这位好闺蜜以及自己的弟弟都是爱护有加的。总之啊，剧情中的情节和历史上真正的端妃几乎是千差万别的。电视剧在历史原型的基础上进行了一些变动，使情节更有冲击性，这也可以理解啦。那历史上真实的端妃到底是啥样的？她又是凭借什么获得了雍正的青睐呢？《甄嬛传》中的端妃是靠着喝酒喝成了皇贵妃的，没错，她是雍正的妃子耿氏，也是《甄嬛传》中端妃的历史原型。没想到吧，病弱的端妃其实一点也不弱。耿氏出身于一个内务府镶黄旗的包衣管理的下人家庭，可以说是出身很卑微。像这种条件，怎么可能入宫当妃子呢？所以呀、啊，耿氏最初的入宫其实是以宫女的身份，虽然被选为宫女，但康熙并没有把她留在宫中，而是把她赐给了当时还是。贝勒的萨格胤禛，那作为宫女的耿氏是怎么入了胤禛的眼呢？原来这耿氏有一个奇特的癖好，正中雍正的下怀。雍正呢是个工作狂，不爱好声色犬马，只一心工作。偶尔在工作之余，喜欢多少喝点小酒，缓解一下劳累的心情。不久，雍正就发现自己身边的小宫女还挺能喝，总能在雍正喝酒的时候陪着她小酌几杯。所以一次偶然的机会，雍正就灵性了她，她也正式成为了雍正后宫的女人。此后，两个人就经常对酒当歌，关系相当融洽。后来，耿氏生下了胤禛的第五个儿子红皱，成为当时黛玉子嗣为数不多的女人，这让胤禛非常高兴。为啥呢？原来那个时候正好是康熙第二次废掉太子的时候，胤禛觉得自己也有机会争一下这个储君之位，而子嗣也是考量皇子的一个业绩之一呀、啊。因为古代皇帝非常注重子嗣，人丁单薄，怎么能让江山稳固呢？红皱的出生正好在这个节骨眼上，为胤禛增加了一些争储的筹码。他老爹能不高兴吗？等雍正即。位后，耿氏就被晋封为玉嫔，并且红皱大概是遗传了她母亲强健体魄和直爽的性格，虎头虎脑，非常可爱。所以她和红丽也成为了雍正仅有的两个被册封为亲王的皇子。雍正八年，皇后病重，于是雍正又在后宫进行了一次加封，封钮祜禄氏，也就是红丽的生母为熹贵妃，封玉嫔为玉妃。不过当时皇后病重，儿童时期的齐妃却受到了儿子红石的连累，失去了圣心，所以玉妃实际上就是仅次于熹贵妃的地位，妥妥的走上了人生巅峰。有句话说，会者易妖，意思就是太聪明了活不长，聪明的人自然看得多，想得多，天天这样殚精竭虑，能长寿吗？所以后。宫的很多妃子虽然生活条件不错，但大多数都是短命的，而玉妃却活到了九十六岁的高龄。这个年纪，别说是在古代，就放到现在也算非常长寿了。那玉妃有什么长寿秘诀吗？历史上的端妃是怎么一步步成为后宫赢家的？其实这和她的性格有很大关系。耿氏出身虽然低微，但生性豁达，不爱争抢，在后宫安安静静地过自己的小日子，并且与自己的好姐妹熹贵妃相处融洽。两个
人都是类似的性格，可以想象当时的后宫应该也不会像电视剧中那样逗得你死我活。而且前面我们说过，他喜欢喝点小酒。俗话说，小酌怡情，大饮才伤身。适当的喝点酒可以起到促进血液循环、增强代谢的作用。从这方面看，他的长寿也有可能和适当饮酒有关系。当然啦，这应该也和自己有个省心儿子有关啦。洪昼在雍正去世的时候被封为和亲王，雍正让他和弘历一起处理苗疆的事务，可见雍正对这个儿子还是很重视的。如果按这种形式发展下去呀、啊，成为一个栋梁之才，辅佐乾隆是没啥问题的。可是乾隆登基后，他的性情却大变，变得荒诞不经，肆意妄为起来。比如啊，给自己办活丧，吃自己的贡品，让大臣们祭拜自己。乾隆对这个弟弟也是无可奈何，只能由着他去。其实仔细想想，历朝历代的皇帝哪一个不对自己的兄弟有忌惮之心呢？也许这正是洪昼的一种表决心的方式，更是一种大智若愚的智慧。所以玉妃无需为自己的儿子烦恼，不用殚精竭虑地想着给儿子铺路。事实上啊，乾隆对这个弟弟。真的是关爱有加，再加上耿氏和乾隆母亲的闺蜜情，所以晚年的玉妃和钮祜禄氏一起生活在寿康宫，平静的安度晚年。为了庆祝她的九十大寿，乾隆还特意封她为皇考御、皇贵太妃。直至乾隆四十八年，她以九十六岁的高龄寿终正寝。此后，乾隆追封她为纯怡皇贵妃。纵观玉妃的一生，她虽然出身低微，但凭借着自己能喝酒的业务能力，得到了雍正赏识，生活的通透豁达，在深宫大院里安然恬静的度过了一生，保全了自己，也保全了自己儿子，没有经历过什么大起大落，一生顺遂，平安终老，这也是一种莫大的福气了吧。